Brazil, the Nigerian that we are taking as slave came back, and this is a design that has been seen them because they became builders, they became mansions, they became professionals in their different fields of uh, endeavor there. So they came about and built this. And it's of course one of the best designer, I mean, from um, Brazilian Quindi, nonostante sia del periodo coloniale britannico, ha l'architettura afro-brasiliana, perché, eh, come abbiamo visto, questi discendenti degli schiavi o schiavi liberati tornavano con delle competenze anche di costruzione di edifici, eh, avevano questa immagine dell'architettura brasiliana, dell'America e di influenza portoghese e quindi anche gli inglesi hanno sfruttato queste conoscenze e hanno costruito degli edifici di questo stile quindi è il più alto esempio di architettura afro-brasiliana anche se è stato commissionato dalla colonia inglese So, this building was taken over by the museum through legacy and it was rehabilitated in the year 2010 for the use of the museum Quindi è stato ristrutturato nel 2010 e adibito a museo quindi solo da qualche anno But of course in those days, you know the British, the way they build their house, where you have the largest parts of land, they build in the middle, so that the British can come in here, come in here, come in here, come in here. That's the way, the way they build this building. And like I told you, there are several iconic buildings also within the railway. So many of them. As a matter of fact, you know, when the, the, the British came to Nigeria and they start the development of Nigeria, there are certain places that they reside. And when the slaves also came back, there are places that they reside. When the slavery was over, some people moved from Abeokuta to Lagos. Mm -hmm. And that's why we have the Butemeta Hentu. The Butemeta is three shore. That's three shore. That's the Butemeta. And part of this, the Butemeta, we have been inhabited by the Brazilian deportees or people who are coming back to Nigeria. So those days, you see, different buildings that are of Brazilian by nature, even in Lagos Island up to the present moment. Yeah. But the problem with us is because we like to you know, copy development. Yeah. <laughs> so people start demolishing. We went to, we went to the island yesterday to see the Afro Brazilian building, but they, some they are falling apart, some they want exactly. to destroy and repeat the new that is it. That is exactly what I'm saying, because we follow pattern of development. Whereas the English, the America, they don't destroy what they have. That's why you see Roman. You let, me, see. let me translate a bit. Anche quest'area della ferrovia era un'area residenziale durante il periodo inglese e molte case qui intorno, come abbiamo visto venendo, sono case afro-brasiliane. Ma il problema è che qui non c'è una vera cultura di conservazione. Anche lui faceva l'esempio nel Lagos Island, dove siamo stati ieri, il problema è che molte case sono in stato, diciamo così, se mi abbandono, cadono a pezzi da sole altre vogliono distruggere per costruire il modello, lui dice eh, noi nigeriani copiamo lo, lo sviluppo, nel senso che il modello luccicante dell'Occidente è un po' quello, l'ambizione del, del nigeriano ambiente, quindi avere una cassa d'epoca e ristrutturarla non è nella signore che erano queste signore locali che si accompagnavano ai, ai coloni francesi, insomma la storia è anche lì è un pochino ambigua, però diciamo sono in mano a, fam a famiglie locali che hanno capito che, che fosse un valore quello di ristrutturarli e di trasformarli in guest house, in hotel, ristorante e quant'altro. Quindi lì c'è stata una reazione diversa. Qui no, perché diciamo che Lagos è proprio il centro economico opprimente, quindi sulle isole c'è poco spazio, quindi eh, tenere un, uno, non so, tot metri quadrati occupati per una casa eh, d'epoca quando uno potrebbe costruire un grattacielo, per dire così, eh, è sostanzialmente uno spreco. Quindi è un 